హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే టిటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో భాగంగా జూలై థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ డేట్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్స్ని ఈరోజు క్లాస్లో మనం చర్చించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ వీటిలో మీకు నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ముఖ్యమైన బిట్స్ బిట్స్ని మీకు అందించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా మిస్ చేయకుండా చివరి వరకు నా యొక్క క్లాస్ని చూడండి అండ్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఈ యొక్క కరెంట్ అఫేర్స్ బిట్స్ కామన్గా ఉండేటువంటి సబ్జెక్టు సో ఎవరు కూడా మిస్ చేయకుండా మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి కూడా మన క్లాస్ని షేర్ చేయండి కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి నా యొక్క వీడియోస్ అన్ని మీరు అప్డేటెడ్ రూపంలో పొందుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్దాం ముందుగా జాతీయ వార్తలు చూద్దాం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్ష పదవికి రాహుల్ అధికారికంగా రాజీనామా సిడబ్ల్యూసీకి లేక కొత్త అక్ష కొత్త అధ్యక్షుడి ఎంపిక బాధ్యత వర్కింగ్ కమిటీకి వివరాల్లోకి వెళ్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు రాహుల్ గాంధీ బహిరంగంగా ప్రకటించారు లోక్సభ ఎన్నికల్లో పార్టీ ఓటమికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తున్నట్లు తెలిపిన ఆయన పార్టీ పునర్నిర్మాణానికి కఠిన నిర్ణయాలు అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు ఈ మేరకు సిడబ్ల్యూసీకి రాసిన నాలుగు పేజీల లేఖను ఆయన ట్విట్టర్ ద్వారా బహిర్గతం చేశారు తన స్థానంలో నూతన అధ్యక్షుడిని ఎంపిక చేసే బాధ్యతను ఒక బృందానికి అప్పగించాలని కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీకి సూచించారు ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితిని చక్కదిద్దటానికి పార్టీ అధ్యక్ష బాధ్యతలను సీనియర్ నేతలైన సుశీల్ కుమార్ షిండే మల్లికార్జున్ ఖర్గే ముకుల్ వాస్నిక్ ఒకరికి తాత్కాలికంగా అప్పగించేటువంటి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ బిట్ ఖరీఫ్ కనీస మద్దతు ధరల పెంపు వాణిజ్యపరమైన అద్దె గర్భంపై నిషేధం వేతన స్మృతి మధ్యవర్తిత్వం బిల్లులకు ఆమోదం ఆ దానికి మూడు విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి బాధ్యత కేంద్ర మంత్రివర్గ భేటీలో నిర్ణయాలు వివరాల్లోకి వెళ్తే అన్నదాతకు తీపి కబురు కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరానికి గాను ఖరీఫ్ సీజన్కు కనీస మద్దతు ధరలని పెంచింది వరి ధరను క్వింటాల్కు అరవై ఐదు రూపాయలు పెంచింది రైతుకు సాగు ఖర్చుపై యాభై శాతం అదనపు ధర కల్పిస్తామని చెప్పిన మాటలను దృష్టిలో ఉంచుకొని తాజాగా కనీస మద్దతు ధరలను నిర్ణయించినట్లు కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ వెల్లడించారు నెక్స్ట్ బిట్ ప్రధాని మోదీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో పద్నాలుగు పంటల కనీస మద్దతు ధరను ఖరారు చేశారు తాజా ఎంఎస్పి ఖరారు వల్ల తాము పెట్టిన ఖర్చులపై సజ్జ రైతులకు ఎనభై ఐదు శాతం మినుము రైతులకు అరవై నాలుగు శాతం కంది రైతుకు అరవై శాతం అదనపు ఆదాయం లభిస్తుందని తెలిపారు ఎఫ్సిఐతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు రైతులకు మద్దతు ధర అందించడంలో తోడ్పడతాయన్నారు నాఫెడ్ ఎఫ్ఎఫ్సి ఎఫ్ఎఫ్ఏసి ఇతర కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు పప్పు దినుసులు నూనె గింజల సేకరణను కొనసాగిస్తాయని చెప్పారు పత్తికి మద్దతు ధర అందించే బాధ్యతను కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ సిసిఐ చూసుకుంటుందన్నారు పత్తి కొనుగోలులో సిసిఐకి నాఫెడ్ కూడా సహకరిస్తుందని పేర్కొన్నారు కనీస మద్దతు ధరకు సరకు కొనుగోలు చేసే క్రమంలో నోడల్ ఏజెన్సీలకు ఏదైనా నష్టం వాటిల్లితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ మొత్తాన్ని పూర్తిగా చెల్లిస్తుందని కేంద్ర మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు నెక్స్ట్ బిట్ అద్దె గర్భంపై నియంత్రణ వివరాల వివరాల్లోకి వెళ్తే సంతాన లేమి తో బాధపడుతున్నటువంటి దంపతులకు నిస్వార్థ కారణాలతో సమీప బంధువులు మాత్రమే అద్దె గర్భాన్ని ఇవ్వడాన్ని సరోగసీ నియంత్రణ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది అనుమతిస్తుంది మానవ పిండాలు పునరుత్పత్తి కణాల అమ్మకాలు కొనుగోళ్లను నిషేధిస్తుందన్నారు నిర్దిష్ట నిబంధనలకు అనుగుణంగా సంతాన లేమి దంపతులకు అందిస్తూ అనుమతిస్తుందన్నారు కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాల్లోని గ్రూప్ ఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ కేడర్ అధికారులకు ఆర్గనైజ్డ్ గ్రూప్ ఏ సర్వీసెస్ ఓజీ ఏఎస్ హోదా కల్పించేందుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర వేసింది నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం అదానికి మూడు విమానాశ్రయాలు వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇప్పటి వరకు భారత విమానాశ్రయ ప్రాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న అహ్మదాబాద్ లక్నవు మంగళూరు విమానాశ్రయాల నిర్వహణ 
అభివృద్ధి బాధ్యతను పీపీపీ క్రింద అత్యధిక మొత్తానికి బిడ్డింగ్ చేసిన అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ సంస్థకు అప్పగించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది ఈ మూడు విమానాశ్రయాలను యాభై ఏళ్ల కాలానికి ఆ సంస్థకు లీజుకిస్తారు నెక్స్ట్ బిట్ ప్రాంతీయ భాషలో సుప్రీంకోర్టుల తీర్పు ఇకపై తెలుగులోనూ తీర్పులు వివరాల్లోకి వెళ్తే తీర్పు కాపీలు ప్రాంతీయ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంచాలని రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ చేసిన సూచన ఈ నెలాఖరు నుంచి అమల్లోకి రానుంది ప్రాంతీయ భాషలోను తీర్పులు అనువాదం చేయడానికి వీలుగా సాఫ్ట్వేర్ను సుప్రీంకోర్టు అభివృద్ధి చేస్తోందని ఇటీవల ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ కూడా తెలిపారు ఆంగ్లంలో తీర్పులు అదే రోజున వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచుతారు ప్రాంతీయ భాషలో అనువదించినవి వెబ్సైట్లో ఉంచడానికి వారం రోజులు పట్టనుంది తెలుగుతో పాటు అస్సామీ హిందీ కన్నడ మరాఠీ ఒడియా భాషల్లోకి తీర్పులు అనువదించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ భాషల్లో జాతీయ నూతన విద్యా విధానం ముసాయిదా వివరాల్లోకి వెళ్తే జాతీయ నూతన విద్యా విధానం ముసాయిదా నివేదికను ప్రాంతీయ భాషల్లో అనువదించి వెబ్సైట్లో ఉంచాలని పలు రాష్ట్రాల నుంచి వినతులు వచ్చిన నేపథ్యంలో కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ స్పందించింది ఇప్పటి వరకు ఆంగ్లంలోని నివేదిక ఉండగా తాజాగా హిందీతో పాటు మరో పదకొండు ప్రాంతీయ భాషల్లోకి అనువదించింది తెలుగు తమిళం కన్నడ తదితర భాషల్లో అనువదించి ఎంహెచ్ఆర్డి వెబ్సైట్లో ఉంచనుంది నెక్స్ట్ తెలంగాణ వార్తలకు సంబంధించినవి ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం మండలాల్లో నేటి నుంచి కొత్త పాలన ముప్పై తొమ్మిది మండలాల్లో ఆగస్టు ఏడు నుంచి వివరాల్లోకి వెళ్తే గ్రామీణ వ్యవస్థలో మరో నూతన అధ్యయనం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది రాష్ట్రంలోని ఐదు వందల ముప్పై ఏడు మండల పరిషత్ అధ్యక్ష ఉపాధ్యక్ష కో ఆప్టెడ్ సభ్యులను జూన్ ఏడున ఎన్నుకోగా నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది మండలాల్లో నూతన పాలక వర్గాలు విధి నిర్వహణలో నిమగ్నమవుతాయి కొత్తగా ఆవిర్భవించిన నూట పన్నెండు మండల పరిషత్తులు ఇందులో ఉన్నాయి పదవీ కాలం ఇంకా మిగిలి ఉన్నందున ముప్పై తొమ్మిది మండల పరిషత్ పాలక వర్గాలు మాత్రం ఆగస్టు ఏడున అధికార పగ్గాలను చేపడతాయి కోర్టు కేసులు పరిష్కారమయ్యాక మరో మూడు మండలాల్లో ఎన్నికలను నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇతర రాష్ట్రాలు అంటే కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి వార్తలు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చూద్దాం ఎస్సీఆర్ కన్స్ట్రక్ట్ లాంగెస్ట్ ఎలక్ట్రిఫైడ్ ట్యూనల్ కమింగ్ టు ద డీటెయిల్స్ ద సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఎస్సీఆర్ హ్యాస్ యాడెడ్ ఎట్ అనత అనతర్ఫికేషన్ ఇట్స్ క్యాప్ బై కమిషనింగ్ ద లాంగెస్ట్ ఎలక్ట్రిఫైడ్ ట్యూనల్ ఆఫ్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ బిల్ట్ ఎట్ ఎ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ సిక్స్టీ క్రోర్ బిట్వీన్ చెర్లపల్లి అండ్ రాపూరు స్టేషన్స్ ద న్యూ లైన్ ఆల్సో ఫెసిలిటేట్స్ డైరెక్ట్ అండ్ వయబుల్ కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ సౌత్ కోస్ట్ అండ్ వెస్ట్ కోస్ట్ బిసైడ్స్ ఎన్హాన్సింగ్ ద ఫ్లైట్ బాస్కెట్ ఆఫ్ ఎస్ఈఆర్ నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ వార్తలను ఇప్పుడు తెలుగులో చూద్దాం దుబాయ్ విమానాశ్రయంలో ఇక రూపాయల చెల్లుబాటు వివరాల్లోకి వెళ్తే దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో పెట్టే ఖర్చుకు ఇక నేరుగా మన రూపాయలనే చెల్లించవచ్చు ఇప్పటి వరకు మన ప్రయాణికులు ఈ విమానాశ్రయంలో ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలంటే తమ వద్ద ఉన్న రూపాయలను భారత కరెన్సీ డాలర్లు యూరోలు దీర్ఘాముల్లోకి మార్చుకొని ఆ తర్వాతే తమకు కావాల్సినవి కొనుగోలు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉండేది జూలై ఒకటో తేదీ నుంచి దుబాయ్ విమానాశ్రయంలోని మూడు టెర్మినళ్ళతో పాటు యుఏఈలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోనూ నేరుగా రూపాయలను వినియోగించుకునేటువంటి అవకాశం అందుబాటులోకి వచ్చింది రూపాయలు వంద నుంచి రెండు వేల వరకు విలువ గల వస్తువుల సేవలను మన రూపాయలతో పొందవచ్చు చిల్లర ఇవ్వాల్సి వస్తే దీర్ఘాముల్లో తిరిగి చెల్లిస్తారు ఈ విమానాశ్రయంలో ఇప్పటి వరకు పదిహేను రకాల కరెన్సీని నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ఇప్పుడు భారతీయ కరెన్సీ పదహోరోది అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ జనగణనలో పౌరసత్వ ప్రశ్నకు కత్తెర వెనక్కి తగిన ట్రంప్ ప్రభుత్వం వివరాల్లోకి వెళ్తే జనగణన ప్రశ్నావళి నుంచి పౌరసత్వ వివాదాస్పద అంశాన్ని తొలగించాలని నిర్ణయించింది వ్యక్తుల పౌరసత్వాన్ని తెలుసుకునే ప్రశ్నలను 
జనగణనలోకి చేర్చాలని ప్రభుత్వం భావించిన హక్కుల సంస్థలు వ్యతిరేకించాయి పౌరసత్వ ప్రశ్నను చేర్చాలన్న యోచనను సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇటీవల తప్పుబట్టింది నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ న్యూస్ని ఇంగ్లీష్లో చూద్దాం ఇండో ఫ్రెంచ్ జాయింట్ ఎయిర్ ఎక్సర్సైజ్ గరుడ సిక్స్త్ బిగిన్స్ coming to the details the indian and french air force has started garuda 6 exercise at mont d marsan in france the exercise is scheduled to take place from 1 july to 12 2019 in france the indian air force iaf contingent comprises of 120 air warriors and four sukhoi 30 mki along with an il-78 flight refluencing aircraft air chief marsh air chief marshal bs danoa is the present chief of the air staff of iaf next sada selak sammanshina 20 varthal ippudu chudam prapancha aardhika vedika wef varshika samavesham dalian nagaram china Abu Dhabi Climate Meeting Counseled Abu Dhabi Climate Meeting the precs the precursor to the upcoming UN Climate Action Summit concluded with a clear agreement that 2019 offers perfect opportunity to embrace a new era of economic growth spurred by global collaborative investment in climate action next appointment sambandhana vaarthalu ippudu chudam thana nootana adhyakshiga thalluri jayshekar uttar america telugu sangam 22va mahasabala chivari rojuna badradri kotta gudam jilla burgam padu mandalam 22 ki chindina thalluri jayshekar nootana adhyakshiga baadhatalu swikarinchanaru ప్రస్తుతం సతీష్ వేమన తాన అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు ఆయన నుంచి జయశేఖర్ బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు నెక్స్ట్ రిపోర్ట్స్ ర్యాంక్స్ సంబంధించిన వార్తలు ఇప్పుడు చూద్దాం సరిగా సాగని దివ్యాంగుల చదువులు యునెస్కో నివేదిక వివరాల్లోకి వెళ్తే దేశంలో దివ్యాంగ పిల్లల విద్యా పరిస్థితులు ఆశాజనకంగా లేవని యునెస్కో పేర్కొంది స్టేట్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ రిపోర్ట్ ఫర్ ఇండియా టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ పేరిట విడుదల చేసిన నివేదికలో వివిధ అంశాలను వెల్లడించింది పంతొమ్మిది ఏళ్ళలోపు దివ్యాంగ పిల్లల చదువుల తీరు తెన్నులపై జరిపిన ఈ అధ్యయన నివేదిక రూపకల్పనలో ఏపీ క్యాడర్ మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి ప్రస్తుతం ఉపరాష్ట్రపతి కార్యదర్శిగా ఉన్న ఐవి సుబ్బారావు కూడా పాల్పంచుకున్నారు దేశంలో విద్యా హక్కు చట్టం దివ్యాంగుల హక్కు చట్టం అమల్లోకి వచ్చినప్పటికీ తమ హక్కుల గురించి దివ్యాంగులకు పెద్దగా అవగాహన ఉండటం లేదు తాజా అధ్యయనం ప్రకారం ఐదేళ్లలోపు దివ్యాంగ పిల్లల్లో మూడంతుల మంది పాఠశాలల మొహమే చూడటం లేదు తరగతి పెరిగే కొద్దీ పాఠశాలలకు వచ్చే దివ్యాంగుల సంఖ్య క్రమేపీ తగ్గిపోతుంది బాలికల్లో ఈ పరిస్థితి మరింత అధ్వానంగా ఉంది నెక్స్ట్ అవార్డులకు సంబంధించినటువంటి వార్తలు ఇప్పుడు చూద్దాం మిచాయిల్ పేపర్ వన్ విన్స్ ఇసాక్ న్యూటన్ మెడల్ అండ్ ప్రైజ్ కమింగ్ టు ద డీటెయిల్స్ మిచాయిల్ పేపర్ వన్ ద ఐజాక్ న్యూటన్ మెడల్ అండ్ ప్రైజ్ ఫర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ నానో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎ న్యూ క్వాంటమ్ ఫినామినాన్ presented by the institute of physics iop the international award attracts a prize of 1000 dollars he is concerned matter physicist next committee lak sambandhana vaarthalu english lo chuddam rbi sets up panel to review cics the reserve bank of india rbi has set up a working group to review the regulatory and supervisory framework for core investment companies cic the group will be headed by tapan re non executive chairman central bank of india and former secretary in the ministry of cooperative affairs next maranal maranalak sambandhana vaarthalu ippudu chuddam pramukha parishramikavet bk birla kannumuta పారిశ్రామిక దిగ్గజం ఘనశ్యామ్ దాస్ చిన్న కుమారుడు ఆదిత్య విక్రమ్ 
తండ్రి కుమార మంగళం బిల్ బిర్లా తాతయ్య ఆయన బీకే బిర్లా ముంబైలో తను చాలించారు కేవలం పదిహేనేళ్ల వయసులోనే కేశవరామ్ ఇండస్ట్రీకు చైర్మన్ అయ్యారు పత్తి పాలిస్టర్ నైలాన్ పేపరు షిప్పింగ్ సిమెంటు టీ రసాయనాలు ఫ్లైవుడ్ ఇలా ఎన్నో ఉత్పత్తులను తయారు చేసే కంపెనీలను ఏర్పాటు చేశారు ఇండో ఇథియోపియన్ టెక్స్టైల్స్ షేర్ కంపెనీ పేరిట ఒక అతిపెద్ద సంయుక్త సంస్థను ఏర్పాటు చేశారాయన ముఖ్యమైన రోజులకు సంబంధించిన వార్తలు ఇప్పుడు చూద్దాం పింగళి వెంకయ్య వర్ధంతి జూలై ఫోర్త్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం సమీపాన ఉన్న ప్రస్తుత మోవ మండలంలోని బట్లపేనుమర్రు గ్రామంలో జన్మించాడు పంతొమ్మిది ఏళ్ల వయసులో దక్షిణాఫ్రికాలో జరుగుతున్న బోయర్ యుద్ధంలో పాల్గొన్నాడు దక్షిణాఫ్రికాలో ఉండగా మహాత్మా గాంధీని కలిశాడు పంతొమ్మిది వందల పదమూడు నుండి ప్రతి కాంగ్రెస్ సమావేశానికి హాజరై నాయకులందరితోనూ జాతీయ పతాక రూపకల్పన గురించి చర్చలు జరిపాడు పంతొమ్మిది వందల పదహారులో భారతదేశానికి ఒక జాతీయ జెండా అనే పుస్తకాన్ని ఇంగ్లీష్లో రాసి ప్రచురించాడు పంతొమ్మిది వందల పదహారులో లక్నోలో జరిగిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో వెంకయ్య తయారు చేసిన జాతీయ జెండానే ఎగురవేశాడు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో జలంధర్ వాస్తవీలైన లాలా హన్స్ రాజ్ మన జాతీయ పతాకంపై రాట్న చిహ్నం ఉంటే బాగుంటుందని సూచించగా గాంధీజీ దాన్ని అంగీకరించాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ సమావేశాలు బెజవాడలో జరిగాయి గాంధీజీ వెంకయ్యను ఆ సమావేశానికి పిలిపించి కాషాయం ఆకుపచ్చ రంగులు కలిగి మధ్య రాట్నం గల ఒక జెండాను చిత్రించమని కోరాడు మహాత్ముడు సూచించిన ప్రకారంగానే ఒక జెండాను సమకూర్చాడు వెంకయ్య అనంతరం వచ్చిన ఆలోచనల మేరకు సత్యం అహింసలకు ప్రత్యక్ష నిర్దర్శనమైన తెలుపు రంగు కూడా ఉండాలని గాంధీజీ అభిప్రాయపడగా వెంకయ్య ఆ జెండాలో అదనంగా తెలుపు రంగును చేర్చి నేటి త్రివర్ణ పతాకాన్ని దేశానికి ప్రసాదించాడు నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం వివేకానంద వర్ధంతి జూలై ఫోర్త్ రామకృష్ణ పరహంస పరమహంస ప్రియ శిష్యుడైన వివేకానందుని పూర్వనామం నరేంద్రనాథుడు అమెరికాలోని చికాతో నగరంలో పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు సెంటి సెప్టెంబర్ పదకొండవ తేదీన సర్వమత సభలో స్వామి వివేకానంద అమెరికా దేశ సోదర సోదరి మనులారా అంటూ ప్రారంభించిన తన చారిత్రాత్మక ప్రసంగం చేసి ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించాడు ముప్పై తొమ్మిది ఏళ్ల వయసులోనే పరమ పదించారు ఆయన చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా భారత ప్రభుత్వం ఆయన జన్మదినాన్ని జనవరి పన్నెండున జాతీయ యువజన దినోత్సవంగా ప్రకటించింది నెక్స్ట్ క్రీడలకు సంబంధించిన వార్తలు ఇప్పుడు చూద్దాం రాయుడు ఇక ఆడడు అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీర్ కోలు వివరాల్లోకి వెళ్తే పదహారేళ్ల వయసులోనే ప్రపంచ స్థాయి ఆటతో భారత క్రికెటర్లో తన పేరు మార్మోగేలా చేసిన దేశవాళీల్లో కొన్నేళ్ల పాటు నిలకడగా రాణించిన రాజకీయాల స్వీయ తప్పిదాల కారణంగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడే అవకాశం అంత సులువుగా దక్కించుకోలేకపోయినా దురదృష్టవంతుడతను ఆలస్యంగా ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్లకు అరంగేట్రం చేసిన అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా సత్తా చాటిన ఈ తెలుగు క్రికెటర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రపంచ కప్లో ఆడే అవకాశం అందినట్లే అంది చేజారేసరికి మనస్తాపానికి గురయ్యాడు ముప్పై మూడేళ్ల వయసులోనే ఆటకు టాటా చెప్పేశాడు అంతర్జాతీయ క్రికెటే కాదు ఇకపై ఐపీఎల్లో సైతం ఆడబోనని తేల్చేశాడు కెరీర్లో యాభై ఐదు వన్డేలు ఆడి నలభై ఏడు పాయింట్ సున్నా ఐదు సగటుతో ఒక వెయ్యి ఆరు వందల తొంభై నాలుగు పరుగులు చేసిన రాయుడు ఆరు టీ ట్వంటీల్లోనూ భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు గుంటూరులో పుట్టిన రాయుడు పదహారేళ్లకే ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ను ప్రారంభించాడు రెండు వేల రెండులో హైదరాబాద్ తరపున ఆడాడు రంజీలో డబుల్ సెంచరీ సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడిగాను రికార్డులకెక్కాడు రంజీ ట్రోఫీ చరిత్రలో ఒక మ్యాచ్లో డబుల్ సెంచరీ సెంచరీ సాధించిన చిన్న వయస్కుడు రాయుడే ఇప్పటికీ రికార్డు హతడి పేరిటే ఉంది రెండు వేల నాలుగులో అండర్ నైన్టీన్ భారత్ జట్టుకు కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు జట్టులో దినేష్ కార్తిక్ సురేష్ రైనా ఆర్పి సింగ్ రాబిన్ ఉతప్ప ఉండటం విశేషం అతడి సారథ్యంలో ఆడిన రాయినా కార్తిక్ ఉతప్ప ఆర్వీ విఆర్వి రెండు వేల ఐదులోనే 
వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేశారు రాయుడు తర్వాత అండర్ నైన్టీన్ ప్రపంచగా పాడిన రోహిత్ పుజారా చావ్లా రెండు వేల ఆరు కోహ్లీ రెండు వేల ఎనిమిది ఎప్పుడో టీమిండియాకు ఆడేశారు అంబటి మాత్రం రెండు వేల పదమూడులో తొలి వన్డే ఆడాడు హైదరాబాద్ కోచ్తో విభేదాల కారణంగా రెండు వేల ఐదు ఆరు సీజన్లో ఆంధ్ర జట్టు తరపున ఆడాడు రెండు వేల పదమూడు జూలై ఇరవై నాలుగు భారత్ తరపున జింబాబ్వేపై తొలి వన్డే ఆడాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన శ్రీలంక సిరీస్లో తన తొలి శతకాన్ని బాదాడు రెండు వేల పదిహేను ప్రపంచ కప్ జట్టుతో స్థానం కల్పించారు కానీ తుది జట్టులో అతనికి అవకాశం దక్కలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆసియా కప్లో చోటు సంపాదించిన అతను పర్వాలేదనిపించాడు ఈ ఏడాది ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన సిరీస్లో ఆకట్టుకోలేకపోయాడు రెండు వేల ఏడు నుంచి రెండు వేల ఎనిమిది వరకు ఇండియన్ క్రికెట్ లీగ్లో హైదరాబాద్ హీరోస్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించాడు రెండు వేల పదిలో ముంబై ఇండియన్స్ అవకాశం ఇచ్చింది పదకొండో సీజన్లో ముంబై రాయుడిని వదులుకోవడంతో వేలంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తీసుకుంది నెక్స్ట్ బిట్ ఇరవై ఏడేళ్ల తర్వాత ప్రపంచ కప్ సెమీస్లో ఇంగ్లాండ్ న్యూజిలాండ్పై ఘన విజయం వివరాల్లోకి వెళ్తే మొత్తం ఆరు విజయాలు సాధించిన ఇంగ్లాండ్ పన్నెండు పాయింట్లతో ముందంజ వేసింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు తర్వాత ప్రపంచ కప్ సెమీఫైనల్ చేరడం ఆ జట్టుకు ఇదే తొలిసారి తొలి ఐదు ప్రపంచ కప్లో సెమీస్ చేరిన ఇంగ్లాండ్ ఆరు టోర్నీల తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ తుది నాలుగులో చోటు సంపాదించింది న్యూజిలాండ్ తన చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో ఓడిన సెమీఫైనల్ చేరడం దాదాపుగా లాంఛనమే పాకిస్తాన్ నిష్క్రమణ కూడా ఖాయమే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో భాగంగా థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ జూలై డేట్కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్స్ మీకు తెలుగులో అండ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా అందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేయండి కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నా యొక్క వీడియోస్ అన్ని మీరు అప్డేటెడ్గా నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందుకోవచ్చు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్ అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్ని క్లాసెస్ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి కావాల్సిన వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ టైమ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్